Buenas noches. Buenas noches. Hace mucho que no estábamos Sí, aquí. sí, mucho, mucho. Nos dimos descanso. Sí. No, bueno, di, digo, sí, claro. No, no quiero poner... A ver, eh, ¿qué pasó en ese encuentro? Eh, algunos tenemos información que puede decirse desde adentro, pero siempre es bueno confrontar cara a cara, uno por uno. Pero sí. después se lo voy a preguntar. Ahora... Me gustaría su mirada sobre lo que está pasando en este momento en Venezuela y la información que tiene, que siempre tiene información, si no se fue ese chat de presidentes y expresidentes que tienen Telegram, ¿no? Sí, estamos en, conectados por Signal todos. ¿Ah, sí? Trabajando muy activamente porque la sensación de todos es que ahora o nunca. Si esto fracasa una vez más, se viene otra crisis migratoria con un impacto fuertísimo en toda la región. Especialmente Colombia y Brasil. Eh, la destrucción de más eh, ciudadanía en Venezuela. Hablan de millones de venezolanos que abandonarían nuevamente el país. ¿Qué es el modelo cubano? Porque Fidel, cada vez que apretaba la presión, se hacía el distraído, dejaba que agarren los botes y se vayan a Miami. Entonces Maduro no, no, le, no le preocupa. Es más, quiere que se vaya... Esa, ese cin, esos 5 millones de tipos que son los que están movilizando activamente y que queden solamente los, los que son un rebaño manso, digamos. ¿no? ¿Y esa sería una salida conveniente para él? Absolutamente. Por eso lo que hablamos y lo compartí con María Corina, lo mismo que le dije a Guaidó, me acuerdo el día, había pasado esa marcha de, de un millón de personas que fue histórica ahí para Caracas, y justo vino Guaidó, ¿no? que lo habían reconocido en forma paralela. Y yo le digo, Juan, ¿qué haces acá? O sea, no, porque esto va, vamos a ver. Y ahora, le digo, es ahora o nunca. Él, él te va a plantear una negociación más, va a agarrar dos o tres de estos zapateros de la vida que te debe, los debe acomodar bien en, en lo personal para que los represente. Y, y nada va a pasar. No, no, esta vez, presidente, Mauricio, va a mandar todo bien. Pasó. O sea, lo que yo digo es... Por favor, a los venezolanos, no se vayan de la calle. O sea, no abandonen la calle. Esto es... Hay una nota hoy también, creo que en la Nación, ¿no? que dice que es una de tres. ¿no? Y, que, y creo que la que, la Inés, que funciona... Inés Capdevila, en la misma nota Inés Capdevila. Que la, la, la única solución es que enfrentarlo a que llegue un momento en que no, no pueda seguir reprimiendo. Pues, por más que, obviamente, ya hemos visto que eres un asesino. Mm. Se ha eh, matado incalculable cantidad de gente. No, no, ¿no? Es, eh, y es, recibe el apoyo de algunos que uno... Mm. Y yo ahí quer, querría puntualizar. Lo de Cristina, ¿no? No, Cristina es un caso perdido. No, yo digo Lula. El presidente Lula puede tener muchos cuestionamientos. Pero él siempre fue un hombre de la democracia. Y que él esté en este comportamiento ambivalente, sumándose a Petro, que claramente arrancó muy mal y va peor, y a AMLO, que, que realmente también está en otra galaxia. Él no, no puede a esta altura seguir protegiendo una dictadura tan violenta como esa, que además tiene un impacto directo sobre su país. Claro, claro. Porque la mayor parte de esos millones van a ir a su país. Sí. Y eso le va a traer una crisis económica, social a, a los brasileros, con lo cual, es un impacto si no por... lo hace porque de golpe no sé qué le pasa, lo tiene que hacer por cuidar a los brasileros, si no le interesa a los venezolanos, y no lo hace, así que yo vuelvo a pedirle por favor al presidente Lula que, que haga gala, haga honor a, a su compromiso democrático y le saque el apoyo a Maduro, porque uh -huh. esto no... No va, no va, o sea, él, se tiene que ir, tiene que empezar la transición ya. O sea, quedó eh, demostrado esta vez, si hubo una evolución, fue que esta vez él no pudo ocultar el fraude. Claro, Eso viene haciendo fraude hace rato. Claro, es cierto. Como, como también es un fraude lo de Chávez, uh -huh. Luis. Chávez, o sea, que citaste ahí, qué joven sí. que era, cuando, cuando me senté en esa mesa con él. Ahí ves la falsedad, el cinismo del mundo. ¿Por qué con Chávez... No había este combate porque el barril valía 140 dólares. Claro. Y Chávez todavía, Venezuela, no había de, destruido su capacidad de producir petróleo. Y había más posibilidad de negociar. Entonces repartía plata para todos lados y, y todo el mundo se hacía el distraído. Ahora, Pero eh, eso empezó con Chávez. Ahí está, ahí está la, la famosa esa foto. Sí, Estaban incómodos mirá, todos, ¿no? Mira, chiqui, qué elegante está ahí. Sí, pues, tan incómodo. Ahora, eh, el otro tema, un, un tema es el puramente económico, geopolítico, que es... 
la, la, la invasión de, lo, de, lo, de los venezolanos que se vayan eh, principalmente a Brasil y principalmente a Colombia. Pero otro es la violencia que está sucediendo ahora. Veamos como referencia solamente, porque mucha gente cree que es un invento, que es una fake news no, de la no, derecha no, esto. Es, es veamos, veamos mientras conversamos con Mauricio como referencia a esto. Dale, ponelo por favor. Miren. Y ese es un video que me mandaron a mí, yo estuve, estuve viendo porque lo. Ahí, está, ahí le dispara una persona directamente, sí, ¿eh? con sí, sonido. Sí, sí, sí. Una persona, a ver, si no, ese video no es un video falso o viejo. No, eh, ¿qué va a ser falso? Mataron a una persona, tenemos primero miles la patearon. De videos. Luis, patearon. Tenemos miles de videos de esos. Todo el tiempo, todo el tiempo. Nivel de violencia. Bueno, porque obviamente tienen el 80% del país sublevado. Entonces, la única que les queda apelar a siempre. El terrible poder que es el miedo. Ahora, la comunidad internacional no puede permitir esto. Y hace y, y puede hacer fuerza, pero yo oí decir... A ver, yo no tampoco quiero alentar ningún tipo de violencia, pero yo oí decir a líderes mundiales, a expresidentes como usted, eh, una dictadura no se va así, mansita. No, no, no... No es que perdimos las elecciones y nos vamos. Bueno, ganamos tres elecciones y Maduro no, no se va a ir así, como si... No, no, siempre lo dije. O sea, cuando vino María Corina, estuvimos hablando, ¿Y cómo? compartimos un panel, dije, cuidado porque este hombre va a volver a hacer fraude. ¿no? ¿Y, porque ¿y cómo él, se va? Él, le dice a los americanos, es la rata en el rincón. Porque él ya ha hecho tanto daño, ha matado tanta gente que es, es difícil la salida. Entonces, estamos atrapados. Ni que hablar el otro psicópata de, de cabello, ¿no? Ese es igual o peor. Entonces estamos en una situación muy complicada, muy complicada. La verdad que esperemos que llegue un momento que y, esto y se si desborde. Te, pero si, si no hay desborde... Lo consultan, si te consultan, ¿vos, vos plantearías una salida negociada eh, que le permita eh, ir a una transición donde Maduro no esté y, y, y les garantice que se vaya, a la Que se vaya a Cuba, que se vaya a algún lugar. Que se vaya, o sea, que se vaya. Y, y, pero lo, la prioridad es liberar a los venezolanos. Después, si a, a, a Maduro y su gente alguna vez le llega la, su castigo por lo que han hecho, bueno, Dios, Dios dirá. Mm. En, en, en la otra vida seguro que va a, estar, mm. va a tener su castigo. Pero hoy mm. la prioridad tiene que ser lo que sea para que los venezolanos recuperen su libertad. Hablaron de Cuba con el presidente Milei en la reunión que tuvieron... Me, eh, fue el martes, ¿no? El martes fue la reunión, ¿no? El lunes. Pasó. El lunes. Del lunes pasado, el lunes, ya pasó en esas días. cuatro horas. ¿Me pueden traer una mesita con, con agua, por favor? Que te va a ser una conversación interesante, larga, y me voy a quedar sin... Pensé que ibas a traer, pedir unas milanesas como mi ley cuando me, me dijiste no, no, traer una mesa con... Mil, milanesas acá no, preferimos hablar <risa> co, como ahora. Que, que, eh, hablando no de, es Morphy este, este programa no era Morphy. No, no, no. <risa> ¿Hablaron de Venezuela? Hablamos tantas cosas, pero me parece que no, no llegamos a tocar el tema ese día. Uh -huh. O puede ser, sí, el principio. El principio. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el verdadero problema que hay? ¿Por qué no se pueden poner de acuerdo? Si en términos generales piensan más o menos igual y tienen las mismas ideas. Yo no tengo ningún problema. Y creo que la verdad que la enorme mayoría del PRO, que está más unido que nunca o que los últimos cinco años, porque hemos tenido cuatro años muy traumáticos con la interna que fue tan dañina, pero hoy hay una cosa muy compacta, todos hemos asumido y estamos actuando con la máxima grandeza que se haya visto, apoyando desde el primer día para que a este gobierno le vaya bien, no, sin especulaciones. Y lo, y lo que hemos dicho es, esa es nuestra prioridad, no hay plan B. El plan A y plan B, plan C, plan D, es que este gobierno le vaya bien. No, pero problema no, pero se, se diferenció. De, de, el jueves se diferenció, dijo esto, bueno, estamos de acuerdo con esto y no estamos de acuerdo no con esto. Eso significa que uno, habiendo pasado por la misma experiencia, teniendo ya, con estas canitas, 20 años de, de política encima, sabiendo lo que... Significa administrar un Estado tomado, colonizado por el kirchnerismo, que se desaparecen los papeles, que se traba todo, que tenés el enemigo adentro. 
uno dice, lo que yo dije básicamente el otro día, hay enormes oportunidades de mejora en la gestión del día a día. Esto fue lo que dije, y estamos acá, sin imposiciones, la verdad que cero, es decir, hay una experiencia, hay una capacidad acumulada. Está a su disposición, señores, si queremos que les vaya bien, queremos que la Argentina salga adelante lo más rápido posible, porque el tiempo duele, la gente está pasándola mal, poniendo el hombro como nunca antes, entonces si le podemos dar soluciones antes, ¿por qué no? Este fue nuestro planteo, ¿no? la verdad que no le veo... No le veo y, ver, y di ejemplos concretos para que se entienda. Para, o sea. para, para que no... Eh, yo soy periodista y, y, sí. y voy a ir al fondo como corresponde. Para que nadie se confunda. Eh, dijiste que, que en el gobierno de mi ley había gente masa. Y si todavía queda gente masa. Ellos mismos lo han sí. aceptado en el informe de, de Pose, que hay un montón de lugares donde no relevaron... A, a la gente que, que está controlando, dirigiendo. Sí, pero pusiste el acento. Déjame, yo te voy sí. a poner tus propios. Pusiste el acento acá, eh, el a jueves. Ver. No podemos, por eso, avalar que sigan muchos organismos en manos de Sergio Massa, su gente y del gobierno anterior. <risa> bueno, ahí. Massa, su gente y el gobierno anterior. Está claro, diciendo, eh, ¿cómo? Claro, claro, porque es lo que pasa. Pero también es lógico, ¿no? O sea, acá en la Argentina pasó lo que no pasó, salvo en Italia. No es verdad que Trump sea un outsider, que Bolsonaro sea un outsider. Ellos tenían las estructuras políticas, otro el ejército, uno el Partido Republicano. Acá ganó alguien que venía totalmente de afuera. Con lo cual, él y su hermana... Nunca está, habían estado en política. No, cono, no conocen cantidad de gente, y no han administrado una, una gestión pero, 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 pública. Tira, no es bueno, eh, puede ser bueno o malo eso. La, la mayoría de la gente no importa, consideró sí. que era muy bueno. Exactamente, eso. la gente decidió eso. Entonces, lo que decimos acá es, la gente decidió eso. Bueno, fantástico. Y por eso nos jugamos enteros en la segunda vuelta. Y, y ojo, si nosotros hubiésemos querido discutir poder. Nos jugamos enteros. ¿Qué significa nos jugamos enteros? Que pusieron la fiscalización. Por no, no, no. Dijimos que había que votarlo sí. y que y pusimos la fiscalización. O ayudamos Y después dijeron que esa ayuda era desinteresada. O en política no hay nada desinteresado. No, lo hicimos así. Seremos unos locos. Pero si nosotros queríamos discutir poder, en ese momento que teníamos algo que ellos necesitaban, antes de el la famoso cumbre de Acasuso, día del pacto lo de Acasuso... Lo podrían haber discutido era antes. ahí en ese pacto de Acasuso, Javier muy generosamente empezó a elogiar distintos ministerios de nuestra gestión, que deberíamos entonces sumar esos ministerios. Y nosotros le dijimos, Javier, nosotros queremos apoyar porque creemos en el cambio. Se equivocaron. Hace entonces, 20 ¿por, años... ¿Por qué ahora quieren esos ministerios? No, 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 porque tampoco, Luis, tampoco queremos. Nosotros hace 20 años que obsesivamente arrancamos este partido que generó esta disrupción en el sistema político con dos ejes, el cambio y el hacer. Y esa es nuestro, nuestra, nuestra meta, que el poder para transformar. Entonces, hay que transformar. Hoy la gente está en un lugar totalmente distinto al 2015. Hoy coincido con el presidente Miley también en eso. Lo que cambió en Argentina es la mentalidad de los argentinos que dicen, este cuentito del Estado presente, un curro. Solamente se salvaron con el Estado presente los que gobernaron y los amigos de los que gobernaron. Entonces, en ese momento nosotros dijimos, no, 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 lo hacemos sin pedir nada. Adelante. Y hemos trabajado todos estos meses de la misma manera. Las propuestas que le hemos hecho es una propuesta con la intención de ayudar. Bueno, a ver, para, para, que no... para ver si se entiende. Sí. La intención de ayudar, o sea... ¿Y si ellos no quieren que los ayuden? Bueno, es lo que de hecho he dicho, ¿no? O sea, lamentablemente, las cosas que hemos podido hacer ha sido a pesar del entorno de él. Porque primero Pose... ¿Quién es el entorno? Pose. Pose y ahora Santiago. Santiago uh. siempre estaba. Pero se supone que era Pose la traba para que podamos ayudar. Y ahora quedó delegado todo en Santiago y eh, en Santiago pasó exactamente lo mismo. Pero el otro el día hizo un Santiago, comentario. O, es una, ¿O Santiago es un paragolpe o, es, o expresa mi ley? Yo digo por qué. No sé, Porque no cuando, altura, cuando eh, vos, vos eras decís... presidente todo el mundo decía Marcos Peña, Marcos Peña. Y yo decía con todo respeto. Mm. Para mí Marcos Peña hace lo que le pide Macri. Eh, eh, en Sin todo duda. caso, Santiago Cap... No lo estoy defendiendo. Bueno, eh, pero, pero Santiago Javier, tiene un no que, que... Javier tiene un modelo que eh, delega eh, una gran parte del día a día y él está focalizado en lo económico, junto a su equipo económico, en la agenda internacional, en el, en el relato día a día que lo hace muy bien, y las otras cosas las delega. Entonces uno va 
y habla y, y, y planea y piensa y después no sucede. Pero de vuelta, eh, acá lo que tiene que quedar claro es, eh, es como extraño, porque uno dice, no conocemos el terreno, eh, queremos transformar. Hay unos señores que nos apoyaron sin pedirnos nada, que ya estuvieron intentando el mismo camino. En algunas cosas tuvieron éxito, en otras no, porque si no hubiesen seguido. Bueno, pero hay cosas que el propio Javier dice, no, esto ustedes lo manejaron muy bien. Entonces digo, ¿por qué entonces en vez de probar, que ya hubo, tuvieron que hacer cambios varias veces, en el Belgrano, en el Soft, en el Adif, todas esas cosas, en vez de probar... En transporte, en transporte. Digamos, en varios lugares, han tenido que ir y probar. ¿Por qué no van y, y miramos? Porque finalmente... Ellos ya tienen una prueba de que, que funciona mucho mejor. El equipo económico, de comercio, de industria, que hizo Toto, Caputo... Funciona bien. Es en base a, a todos los que estaban, con Pancho Cabrera, con Dante Sica, con Dujovni, con él. Cuando uno ve a Pablo Laviña, que va con un balazo sí. comercio, o, o el Banco Central con Santi Bausilio, o Kirno, son buenos, son honestos, pero además estuvieron. Cuando vos estuviste rodeado de, de los orcos, ya sabés cómo manejarte. Bueno, Todo ver, decís, yo, qué yo, lástima. Porque... Yo voy a dar un, una versión estar... de lo que. In, in, interpretación, me puedo equivocar, deducción de lo que dice la gente de la libertad de avance, sí. o lo que dice gente de mi ley. Eh, eh, nosotros tenemos mucha gente de Juntos por el Cambio que fue de Juntos por el Cambio. Patricia Bullrich. Estoy llegando, no, Mauricio dice que Patricia Bullrich no, está enojada, no es del PRO. No, no, no. Eh, Luis Petri, Luis se Petri. Ratifica, te, se ratifica te, en el PRO, fue por decisión propia, eh. y, y por suerte, porque ahí la experiencia que hizo Patricia en el gobierno nuestro uh -huh. le agregó valor a ellos. Bueno, Luis duda. Petri, Luis Petri. Bueno, Entonces, Luis, dice, no, Luis, dice la gente del PRO que Luis Petri no, no es radical, pero era junto por el cambio, fue en la fórmula. Eh, Luis Caputo. Bueno, Luis Caputo era junto por el cambio, sí, ¿no es? Y, bien que, y eh, bien que lo eligió, porque bueno, de vuelta, eh, tiene, tiene Zeneder, gente que ha tenido eh, y bien Y le tengo fe a Federico que va a hacer cosas buenas en desregulación. Entonces, de alguna pero perspectiva, ponen, ejemplo, medio gobierno, medio pero, gobierno es parte pero, pero del de gobierno vuelta, que... Vamos... ¿O no? Eh, es un razonamiento. Déjame un segundo. Vos fíjate una cosa. Federico Sturzenegger. Sí. Una de las regulaciones que está entusiasmado es con el tema... Aerocomercial. Quiere hacer una segunda sí. revolución de los aviones. Sí. Como lo que pasó en nuestro gobierno. Sí. Bueno, el que va a instrumentar eso y que no lo está instrumentando, ¿quién es? La NAC. La NAC hoy no resuelve ningún expediente, sigue ¿Y por qué? hostigando... ¿Y porque está en manos de la cámpora? A, sigue, y porque están los mismos que estaban antes. Porque, por ejemplo, con la Entonces privatización... ya cambiaron a una segunda vuelta. Y ahí, por ejemplo... Con la privatización ahí, ejemplo, de aerolíneas, pero déjame, ya que está sí, con la privatización sí. de aerolíneas... Cuando uno pregunta en el gobierno, dice, nosotros la propusimos. Lo que pasa es que propusimos eh, eh, al Congreso 44 privatizaciones y nos devolvieron 11 que sí, y la sacaron aerolíneas del medio. Más no podemos hacer, eso es parte de una negociación política. ¿Es correcto eh, eso? Por supuesto, hay una parte que el Congreso no aprobó, pero finalmente ni siquiera si hubiéramos hablado, había necesidad de pedir permiso para privatizar. Pero, pero hay, porque diciendo las mayores algo que empresas tiene... hay que liquidarlas. No son vendibles, no son viables hace muchos ¿Y años. ¿Y la puede liquidar por nadie, decreto, por ejemplo? Le, le puede, con un decreto simple puede mandar en liquidación las empresas que hoy no hay plata. ¿no? ¿Qué empresa? Entonces, no hay plata. Todas, todas pueden ir a hacer sociedad anónima común y, y tu sociedad anónima, con la cual tenés tu radio, si no funciona, va a liquidación. Funciona Es pues la realidad, bien, que en ocho que... meses funciona. no hay ninguna empresa, no hay ninguna empresa en vías de cerrarse. Bueno, cuando, uno... Entonces, cuando uno dice, caramba, eh, eh, hay gente que estuvo, que es como lo, los que tienen el equipo Toto, que no son del PRO, no son del PRO, son del sector privado, se volvieron al sector privado. Sí. Hay que convencerlos que nos vuelvan a dar una mano. Sí. Entonces, aquel que estuvo en la Casa de la Moneda, por ejemplo, y la hizo eficiente, ahora que ya vimos que cuando vuelven los orcos vuelve a ser un desastre, ese mismo por el 10% del trabajo, va y la cierra. Claro. ¿Y, y, y, qué poder, Ahora, ¿Y qué poder para mí? Sí, sí, no, no, no te pongas no, ansioso, si no, no se puede. No, no, yo estoy eh, bueno, no, fantástico. No, no, bueno, bueno. Entonces, estoy conversando bueno, también. Baja, por... baja. Entonces, no, yo digo... estoy... Para, 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 para. Sí. No, baja no. No, no, eso no. Bueno, yo... entonces, déjame hablar. Sí, déjame sí, hablar. Sí, déjame pero, hablar. Eh, vamos, yo estoy dando una idea. Somos grandes todos ya. So, todos estamos muy, estamos sí, muy sí. viejos. Entonces digo, digo, estamos que alguien, para cerrarla... ¿Qué poder tiene? Es algo antipático. Ir la sierra y se va a su casa. ¿Eso qué poder le da al PRO? Ninguno, Luis. Ninguno. Es acelerar la necesidad de tener un Estado de la mínima expresión posible 
y, y que le permita al gobierno bajar los impuestos, que es lo que el presidente quiere hacer, y, y liberar la economía, todas estas cosas hay que hacerlas. Otro ejemplo, otro ejemplo. Nosotros intentamos con la discapacidad, ¿no se acuerdan ustedes? Caro Stanley, ahora una base de datos de la Universidad de La Matanza. Yo me acuerdo perfecto. 350.000 casos que habían encontrado en la Universidad de La Matanza. Caro dijo, esta base de datos es muy mala, me voy a concentrar en 80.000 para tener un, un error de menos del 1%. Anunciamos la baja y pusimos un teléfono. ¿Qué pasó? 500 y pico de casos, o sea, menos del 0,6% que había error. La mayoría también eran los canales de televisión. El kirchnerismo armó una revolución, los jueces, todo. Volvieron los 80.000 adentro. Entonces digo, hubiésemos trabajado el día uno, nosotros les decíamos, mire, ahí hay un lugar terrible de curro, de, de estafa, hay, hay que encararlo desde ahora y darlo de baja. Bueno, ahora está por arrancar eh, eh, Federico a verlos, ocho meses después. Entonces digo, cada mes cuesta una fortuna. Eh, sobre, ese una tema, fortuna. sobre ese tema de las pensiones por discapacidad, Exacto. Luis Gasulla va a hacer un, les va a presentar un informe dentro de un ratito nada más. Ahora, es lo que dice, lo que dice el gobierno frente a esto es. Lo que dice Macri tiene razón. Él no lo pudo hacer. Para decir, no lo pudo hacer. Yo en sé... algunos casos sí, en otros no. Bueno, yo sé su, su Los 80.000 los dimos de baja. Sí, ¿Y qué sé... pasó? Como la gente no estaba, como dice nuestro presidente, la gente no estaba en aquel momento en esa página, hoy, cuando se haga esto, los medios de comunicación van a decir, no, no, mire, está mal. No, no, no van a ser arrastrados, como en ese momento, casi unilateral unánimemente por el guillerismo a decir que eso era una falta de sensibilidad. Ver, decíamos, usted, no era una falta de sensibilidad. Es que esto es un curro. Es que ahora él está en condiciones de hacerlo y lo podría hacer mejor. Esto es lo que decís vos. No, más rápido, más rápido, más rápido. Por, porque, de vuelta, hay capacidades, hay experiencias que se aprovechan. ¿Y quién es el beneficiado? Uh -huh. El gobierno de él. Por ende, todos los argentinos. Y este es el planteo que hemos hecho. No ir a pedir poder. Al contrario, no... Nos, nos plantean conversaciones de discutamos las listas, armemos listas, fusión. Yo digo, eso es discutir poder. Yo digo, eso hagamos el año que viene. Hoy la agenda tiene que ser sacar a la Argentina adelante, hacer todo lo necesario para que podamos liberar la economía definitivamente y empezar a crecer más rápido. Entonces digo, no, no, no hay ningún planteo raro. Y cuando planteo la hidrovía, nosotros teníamos el pliego ya hecho porque vencía el contrato con el segundo mandato. Lo seguimos actualizando. El primer día le dijimos, ahí está el pliego. Si lo quieren, trabajen sobre esto, que ya hay un avance de vuelta. ¿Qué beneficio puede tener el PRO si se privatiza la, la hidrovía? Ninguno. Lo que tienen beneficio son los productores. Porque si hoy tuviésemos ya un operador trabajando, pues hicimos la licitación en enero, ya está adjudicado, ya estaría invirtiendo para aumentar la profundidad. Pero, digamos a la gente qué es la hidrovía. Es por donde sale, en el río Paraná, el río La Plata... Toda la, la mayor exportación argentina agropecuaria. Entonces, si tiene más calado, entran buques más grandes. Entran buques más grandes, carga más, le cuesta menos a cada productor, se exporta más. Vos fíjate, todo lo bueno, se recauda más, hay más trabajo. Todo eso funciona. Los cruceros entran al puerto de Buenos Aires sabiendo cuánto va a ser el peaje. Ahora se va a volver a aumentar por segunda vez. O sea, no solo no se privatiza, Paraguay, se sí. aumenta el peaje por segunda vez. ¿Y por qué Entonces, crees digo, que no lo hacen eso? Porque, porque no puede o porque no alguien sé, dentro Luis. del gobierno está haciendo no sé, negocios Luis. y no, no quiere sé, hacerlo. Luis. No sé, Luis. Todavía no, no lo termino de entender. Sigo tratando de entenderlo. Mm. Sigo tratando de entenderlo y... porque, de vuelta, no le estamos diciendo queremos tener tantos lugares en las listas, queremos tantos ministerios. No le hemos propuesto ni un ministro. Nada. Le hemos y... dicho nada. Le hemos dicho estas cositas que aceleran, que mejoran, eh, pueden funcionar para todos. ¿no? Después, a Santiago Caputo eh, lo, lo mencionaste vos, en después de que él te haya... Pone, por favor, eh, hizo una declaración elogiosa. Esto, no, ¿eh? no, no sacaron el, el vaso de agua. Sí, sí, estamos los dos en... Como, como te veo un poco inquieto, nos pusieron sí. en, en la mitad de... Que te, que te enojas un poco, nos pusieron en la mitad del vaso a ver quién llega primero. ¿no? Eh, Macri sentó las bases para que la Argentina finalmente pudiera cambiar. Eso... Hay dos lecturas. Una, bueno, fue un elogio. Otra, bajemos el nivel de tensión que se venía produciendo. Y la tercera es, Macri fue importante. Ahora ya no es importante. Yo lo tomé como, la verdad, un comentario sorpresivo y elogioso y generoso, muy generoso. Donde dice una verdad que es que hemos apoyado en forma incondicional. La otra que hablamos mucho hasta febrero, marzo. Pero la realidad es que finalmente... 
al principio le echaban la culpa a Pose y ahora él es el que ha tenido la responsabilidad por parte de Javier y no hemos logrado avanzar en estas conversaciones constructivas, constructivas, son conversaciones sanas, no son de poder. Son... Yo coincido en otra cosa maravillosa con el presidente. Él habla que esto es una tarea, y no es una caja, es una tarea. Tendrá que lograr que las cosas funcionen, que la gente sienta que vive mejor, que tiene más oportunidades. Entonces hay que pararse en un lugar de generosidad y de grandeza de decir cómo hacemos funcionar esto mejor. Y él en una de las conversaciones que tuvimos me dijo, bueno, pero ustedes no aprendieron en un día. Obvio, por eso mismo tratemos de convencer a aquellos que estuvieron que vuelvan, que no son del PRO, o sea, de vuelta. Todos los que están en, en esos lugares que ellos dicen, ¿no? No son del PRO, son gente del sector privado que se sintieron convocados a hacer una tarea y que volvieron al sector privado porque les va bien, no dependen del Estado, ¿me entendés? Sí. Entonces hay mucha cosa que se puede mejorar, que puede dar capacidad, pero de vuelta, si se va a interpretar como que uno quiere no sé qué cosa, bueno, ¿qué va a ser? Nosotros no, no solamente decimos cuidado porque mm. eh, hay muchas cosas que no están funcionando en tiempo ¿Cómo? y forma como se, de, se podría. ¿Y Karina Milei? Por mucho dije, eh, como dijiste que no la conocía, y en realidad la conocía. No, no, ¿no? yo dije, digamos, para simplificar, yo puedo decir que conozco a alguien si tengo conversaciones profundas durante tiempo, como ya he tenido con Javier en cantidad. Entonces yo digo, yo a Javier conozco, ya siento que conozco mucho y, y creo en su intencionalidad. Decís siempre que no miente. Que no Exactamente. Dice... Con ella he estado muchas veces pero siempre con otras personas, ella es muy reservada, ella, y con lo cual no, no he tenido nunca la posibilidad de sentarme a charlar como estoy hablando con vos y decirle eh, qué pienso de esto, qué pienso de aquello, qué pienso, preguntarle a ella, cómo, cómo ve todo. O sea, no tuve esa posibilidad, o sea, lamentablemente, me hubiese encantado. Por ahí tienen que tenerla, ¿no? En, eh, con, me, con menos testigos, ¿no? Porque cuando hay mucha gente, ¿no? Siempre, estaba, siempre eran o, o con Javier y mucha gente, y hubo otra que eran con Pose y con, y con Santiago Caputo... También que, obviamente, así no, no, no puedes tener una conversación que vos digas eh, con esa tranquilidad y esa intimidad que uno se eh. empieza a conocer. Te voy a preguntar por personas o por hechos. Estamos sí. llegando al final de la entrevista, pero no, quiero ser prolijo y no. Eh, ¿Qué pensás de Villarruel, de la vicepresidenta de Villarruel? La verdad que me gusta cómo eh. se para frente a los temas. Eh. Me parece que es un cuadro. Uh -huh. me, pare me pareció que con el tuit se fue un metro más ahí, ¿no? Pero bueno... Uh -huh. También uno puede estar, cuando está comunicando todo el tiempo, por ahí se equivoca. Uh -huh. Pero la verdad que me parece un cuadro que le agrega valor al, al gobierno. Uh -huh. ¿Cómo estás viendo la gestión de tu primo, de, del jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri? Bien, porque hay un periodo de, de adaptación, pero lo veo con actitud, con personalidad. Obviamente la ciudad de Buenos Aires siempre sufre mucho cuando hay una crisis económica, porque el Gran Buenos Aires cae sobre la ciudad, pero ha mantenido firme el tema de, de la seguridad y está el equipo de él está tomando velocidad, ¿no? Las cosas, mm. bueno, como todo, mm. eh, lleva, lleva su tiempo. Vos siempre hablas de los gobernadores, de, sí. y especialmente hablas de los gobernadores que le ganaron a, al PJ en sus provincias. ¿eh? Sí. Estoy pensando en, eh, a ver, eh, Rogelio Frigerio, que el otro día estaba con... Va a ser una enorme Karina. diferencia. La, los entrarianos van a, van, a, van a valorar mucho el trabajo de ordenamiento mm. que está haciendo mm. Rogelio en Terridos. Es un, y, un y hombre muy todo... preparado, uh -huh. con mucha experiencia previa. Uh -huh. O sea, creo que uh -huh. eh, llegó un buen momento, es un salto de calidad para Enterríos uh -huh. importante. Y después Nacho Torres, ¿no? Nacho que Torres, también bueno, le ganó el con ese vigor y esa juventud, está dando vuelta a la provincia, demostrando que la Patagonia es rica. La Patagonia no necesita más los subsidios, todas estas cosas raras, todo empleado público. La Patagonia, Chubut puede ser Kuwait, con lo que tiene de turismo, lo que tiene de, de minerales, de, de la pesca. Es impresionante, ¿no? La verdad que es una provincia con enormes posibilidades que solamente necesita reglas claras okay. y que la gente que va a invertir no se sienta que está en una provincia dominada por la mafia como mm. estuvo durante varias décadas. Ya. Eh, a ver, hay dos temas que esta semana van a estar candentes. Eh, el hijo, se va a empezar a discutir eh, por la nominación del hijo a la Corte Suprema. Le dijiste al presidente, yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, lo hablamos. En su momento le dije, estoy de acuerdo, porque mm. es muy importante, sin duda, que la macroeconomía esté ordenada. ¿no? O sea, que nos saquemos encima la inflación, que tengamos acceso al crédito que está comenzando, en este avance positivo que ha hecho el equipo económico con la dirección del presidente, pero 
Igual lo más importante es el mensaje del, del sistema judicial. Y si vos tenés una nominación que genera tanto debate, bueno, ahí ya tenés un problema, porque vos necesitas que los que nombrás, la gente diga, no, no, a mí me da tranquilidad. Y acá hay un sector importante de la sociedad que ha dicho que no le da tranquilidad. Entonces, mm. por eso le dije... Mauricio, como aliados críticos, ¿van a apoyar o no van a apoyar la actualización del de los fondos reservados de la CIDE a 100 mil millones de pesos? No lo hemos debatido todavía. Mañana tengo justo reunión con, mm. con Ritondo para que me cuente algo y después vamos, hablaremos entre más. Porque en esta etapa del PRO queremos algo que sea realmente más colegiado, en equipo. Yo estoy acá, les acepté eh, bajo dos condiciones. La primera era que se pongan de acuerdo una lista de unidad, porque yo no, no estaba para ser el niñero de repararlo de la interna, y lo hicieron, la verdad, que se pusieron todos en una mesa y me trajeron, esta es la lista, y ahí quedó. Y la segunda, que era hacer lo correcto, ¿no? Y lo correcto es ayudar en todo lo posible a que el gobierno de la libertad avanza, le vaya bien. Así que estamos en esa línea y haremos lo que creemos que será bueno para la Argentina, para el gobierno y para la República. Por eso tenemos un compromiso republicano desde el día uno eh, muy importante. O sea, dimos mucha batalla para que esto que está pasando en Venezuela no pase en la Argentina. Hubo momentos donde si ellos es una, tomaban mayoría... Es una buena última pregunta. Si ganaba Massa, ¿esto podía ir camino a Venezuela? Y digamos, lo mismo que si nosotros no, no dábamos vuelta... Eh, parcialmente la paso en el 2019 y evitábamos que ellos tengan mayorías especiales, ellos iban a una reforma del sistema judicial y, y ahí arrancás en un camino donde perdés el control. Hoy la Argentina no serán las instituciones perfectas, pero, pero tiene instituciones bien. que resisten eh, abusos, eh, digamos, fuera de control, digamos. Gracias por, la, por eh, venir al piso. Muchas gracias, Luis. Espero que la interrupción no lo haya... No, Dejamos no, la perdón, mesita. perdón. Estoy Dejamos ahí. la mesita en el medio no, para que no haya... Me castigaste llevándome la mesita al medio porque te y, dije que bueno, estabas muy arriba. El equilibrio, el equilibrio de... Gracias. ¿eh?